നമസ്തെ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മുൻ മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സംഘം ഇന്ന് പരിശോധിച്ചേക്കും എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ അനിതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആറംഗ സംഘമാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ചികിത്സയിലുള്ള കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുക പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ചികിത്സയിലായതിനാൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചാണ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കോടതിക്ക് നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം ബാർ കോഴയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി അനുമതി നൽകി മുൻ മന്ത്രിമാരായ വി എസ് ശിവകുമാർ കെ ബാബു എന്നിവർക്കെതിരെയും അന്വേഷണം നടത്തും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കടക്കം കോഴ നൽകിയെന്ന ബിജു രമേശിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ശബരിമലയിൽ ഈ തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ഇതാദ്യമായി ഇന്ന് രണ്ടായിരം ഭക്തർക്ക് ദർശനാനുമതി നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകരെ കൊറോണ ക്രമീകരണങ്ങളോടെ സന്നിധാനത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും പോലീസിന്റെയും വിലയിരുത്തൽ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യത്തിലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതോടെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിലയിലാണ് ശബരിമലയിലെ നടവരവിലെ കുറവ് കഴിഞ്ഞ തീർത്ഥാടന കാലത്തെ ആദ്യ ദിവസത്തെ വരുമാനം മൂന്ന് കോടിയിലധികമായിരുന്നു എന്നാൽ നട തുറന്ന് അഞ്ചു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ അൻപത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടവരവ് തത്വമസി അയ്യപ്പ ദർശനം തത്വമസി അയ്യപ്പ ദർശനം മണ്ഡല മഹോത്സവം സമാപിച്ചു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് മഹോത്സവം നടന്നത് ശബരിമല മുൻ മേൽശാന്തി ബ്രഹ്മശ്രീ സുധീർ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ഉത്സവം നടത്തിയത് ശബരിമലയിലെ കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷത്തെ മേൽശാന്തിമാർ ഒരേ വേദിയിലെത്തിയത് ഭക്തർക്ക് നവ്യാനുഭവം പകർന്നു തത്വമസി അയ്യപ്പ മഹോത്സവം അപൂർവ സംഗമത്തിനാണ് വേദിയായത് ശബരിമലയിലെ കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷത്തെ മേൽശാന്തിമാർ ഒരേ വേദിയിലെത്തിയത് ഭക്തർക്ക് നവ്യാനുഭവം പകർന്നു മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ ശാന്തിക്കാരും ജീവനക്കാരും നടത്തുന്ന സത്യാഗ്രഹ സമരം തുടരുന്നു ശമ്പള കുടിശ്ശിക ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് ദിവസമായി ശാന്തിക്കാർ ദേവസ്വം ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തുന്നത് ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരുവിധ അനുകൂല നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇവർ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം വരെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ലഭിച്ച നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന അവസാനിച്ചു വിവിധ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർമാരുടെ ഓഫീസുകളിലാണ് പരിശോധന നടന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് പത്രികകൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി കോട്ടയത്ത് കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി വിമതശല്യം രൂക്ഷം സീറ്റ് കിട്ടാത്ത ചിലർ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് മറുകണ്ടം ചാടിയപ്പോൾ മറ്റു ചിലർ വിമതരായി മത്സരരംഗത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പത്രിക പിൻവലിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമം അണിയറയിൽ നടക്കുകയാണ്
സി പി എം ഭീഷണിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിനായി ആന്തൂർ നഗരസഭയിൽ ബി ജെ പി മത്സര രംഗത്ത് സി പി എം എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നഗരസഭയിലെ പന്ത്രണ്ട് വാർഡുകളിലാണ് ഇത്തവണ ബി ജെ പി പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരിടത്തുപോലും മത്സരിക്കാൻ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ സി പി എമ്മുകാർ സമ്മതിക്കാത്തിടത്തുനിന്നാണ് ഈ മാറ്റം പലയിടങ്ങളിലും സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകരാണ് നമ്മുടെ ഉൾനാടുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്ഷണം ക്ഷണിച്ച് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭരണം അതിനുള്ള ഒരു മറുപടിയായിട്ടാണ് ബി ജെ പി ഇത്തവണ ഇലക്ഷനെ നേരിടുന്നത് ഇപ്പം ഇത്രത്തോളം ആയില്ലേ കഴിഞ്ഞതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ച് ധൈര്യം വന്നില്ലേ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന് നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ പിന്മാറിയിട്ടില്ല അപ്പം കുറച്ചൊരു ധൈര്യം വന്നു മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറായവർ അവർക്ക് നേരെയാണ് പിന്നെയുള്ള ആക്രോശങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിച്ചതിന് ശേഷം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഏക പഞ്ചായത്താണ് ആവണിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്വന്തം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത് മാത്രമെത്തിയിരുന്ന ഫണ്ട് വിനിയോഗം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനത്തിലേക്കും തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് ശതമാനത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ബി ജെ പി ഭരണസമിതി ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് നൂറ് ശതമാനം നികുതി പിരിവ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു അതിലൂടെ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം കുടിശ്ശികയായിട്ട് ഇരുന്നിരുന്ന ഫണ്ട് കൂടി നമുക്ക് പിടിച്ച് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചു പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഈ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സർക്കാരിൻ്റെയോ അതോ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയോ ഒന്നും ഫണ്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ അവണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ തലസ്ഥാനത്തെ നഗരസഭയിലേക്ക് ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന വാർഡാണ് പുഞ്ചക്കരി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാന ചർച്ചയാകുന്ന വാർഡിൽ ഇടത് വലത് മുന്നണികൾക്ക് ശക്തമായ എതിരാളിയെയാണ് ബി ജെ പി രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് നഗരസഭയിലെ സിറ്റിംഗ് കൌൺസിലർ സജിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പുറത്തുള്ള വാർഡിലായിരുന്നു ഞാൻ മത്സരിച്ചിരുന്നത് നേലാങ്കോട് വാർഡിൽ അവിടെ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വികസനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തൊട്ടടുത്ത വാർഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ജനങ്ങൾ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുഞ്ചക്കരി വാർഡിൽ വോട്ട് നൽകി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ വളരെയധികം വികസന സാധ്യതകളുള്ള ഒരു വാർഡാണ് പുഞ്ചക്കരി വാർഡ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി ഈ വാർഡ് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം സി പി എം ഭരിച്ചു അതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷക്കാലം യു ഡി എഫ് ഭരിച്ചു കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഐ എൻ എൽ നേതാവുമായ വായോളി മുഹമ്മദിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കേരള സെറാമിക് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാനായ വായോളി മുഹമ്മദിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് കാണിച്ചാണ് പരാതി കൊറോണയെ പേടിച്ച് എല്ലാവരും ക്വാറന്റൈനിലിരിക്കുമ്പോൾ കൊല്ലം മതിലിൽ ഡിവിഷനിലുള്ളവർ കൊറോണയെ പുഞ്ചിരി തൂകി സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതെ ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരാണ് കൊറോണ തോമസ് കൊറോണ രോഗം വന്നതാണ് പ്രസവ സമയത്തായിരുന്നു അപ്പം ആ ആ സമയത്ത് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിയാം ആദ്യമൊക്കെ ഭയമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ ആത്മധൈര്യവും ആത്മധൈര്യം കൊടുക്കുക എന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ രോഗം വന്നതുകൊണ്ട് ആണ് അതെ എല്ലാവരും അറിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആരാ ഇത് ആരാ ഫോട്ടോയൊക്കെ കാണുമ്പോഴും പിന്നെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴാ നേരി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരരംഗത്ത് പോരാട്ടം കടക്കുമ്പോൾ പാലക്കാട് പുതുക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നാല് ദമ്പതികളാണ് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരരംഗത്തുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇത്രയും ദമ്പതികൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ആയിരിക്കും സി പി എമ്മിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും നിരവധി പേർ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു വർക്കല നിയോജക മണ്ഡലം ചെമ്മരുതി പഞ്ചായത്തിൽ സി പി എമ്മിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും അൻപതോളം പ്രവർത്തകരാണ് ബി ജെ പിയിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത് നിലവിലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളാണ് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ
മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ താത്തൂർപോയിൽ വാർഡിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ അനിൽകുമാറാണ് മരിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ അനിലിനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ അട്ടിമറിച്ചത് മൂലം മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ റോഡ് വികസന പദ്ധതി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് നഷ്ടമായത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഉയരുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ ആശങ്ക അകലുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആറായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഉയരുന്നതും ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വർഷങ്ങളായി പ്രസാദമായി നൽകി വന്നിരുന്ന മഞ്ഞചന്ദനം ഭക്തർക്ക് നൽകി തുടങ്ങി മഞ്ഞചന്ദനം വീണ്ടും നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ചടങ്ങിൽ ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങളും ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി ചെയർമാനും അംഗങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും പങ്കെടുത്തു ഇനി മാസ്ക് ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ തൊഴുവാനും കൂടെ ഒരവസരം എത്രയും വേഗം വന്ന് ചേരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേടുന്നു പൊന്നുപെരുമാളിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും നമുക്ക് പരോക്ഷമായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പലപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ പ്രത്യക്ഷമായി നമുക്ക് എല്ലാ പേർക്കും നമ്മളൊക്കെ അനുഗ്രഹീതമാണ് ഈ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൻ്റെ സാക്ഷി വഹിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചതിൽ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ തൃപ്പാദങ്ങൾ അനന്തകോടി നമസ്കാരം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വലിയ മാറ്റം തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇച്ഛിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാനും ഭക്തജനങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആ പുണ്യദർശനം കണ്ണൂർ ചെക്കിക്കുളത്തെ സി പി എമ്മുകാരനായ പട്ടികജാതി യുവാവിന്റെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്വേഷണം എങ്ങും എത്തിയില്ല ചെക്കിക്കുളത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റായ കൊയിലേരിയൻ സുജിത്തിനെ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് നേരത്തെ കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു മകന്റെ മരണത്തിന് രണ്ടു വർഷത്തിനിപ്പുറവും നീതിക്കായി അമ്മ കമല കാത്തിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള പാർട്ടിക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വിചാരിക്കുക അവർ പാർട്ടീൻ്റെ വൈരാഗ്യമാണ് ഇവർ ചെയ്തിട്ട് ഇവർ എന്തിന് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്ത് അവർ പറയണം എന്നോട് ഇന്ന കാരണത്തിനാ ചെയ്തതെന്ന് ഇവർ ഒളിച്ചു നടക്കുമല്ല വേണ്ട കൊല്ലപ്പെട്ട ആൾ പതിമൂന്നിലേറെ മണിക്കൂർ ഈ സംഭവസ്ഥലത്ത് അനാഥമായി കിടക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ഇപ്പോൾ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി പോലീസ് ബിൽഡ് ചെയ്തത് അത് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള മലപ്പുറം മേലാറ്റൂർ പള്ളിപ്പറമ്പ് കുംഭാര കോളനിയിലേക്ക് റോഡില്ല മുപ്പത് ലക്ഷം മുടക്കി അംഗൻവാടിക്ക് റോഡ് നിർമ്മിച്ച സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സൌകര്യം ചെയ്തുകൊടുത്ത പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കോളനിവാസികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സൗകര്യപൂർവ്വം മറക്കുന്നുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരം രൂപ വില വരുന്ന ഈ സ്ഥലം മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിലേക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാനുണ്ടായത് അംഗനവാടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അംഗനവാടി കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം സൗജന്യമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക ചെയ്തത് അങ്ങനെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വില വരുന്ന സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം മുപ്പതോളം ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്തത് സാധാരണഗതിയിൽ സ്ഥലം അങ്ങനെ നിയമപ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല കാരണം വാഹന ഗതാഗതമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്തിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ആ ഒരു നിയമം തന്നെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം സൗജന്യമായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുപ്പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ അംഗനവാടി
തീരാ ദുരിതത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കുറെ മനുഷ്യരാണ് അട്ടക്കുളങ്ങര കുര്യാത്തി വടക്കേ കോളനിയിലേത് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കൂരകളിലാണ് ഇവരുടെ താമസം ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യത്തിനായി സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു പൊതു താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ വാർത്തയായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് മാധ്യമ ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന് ഹൈക്കോടതി മാറാട് കൂട്ടക്കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ജന്മഭൂമി പത്രത്തിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാന പരാമർശം പൊതുനന്മയ്ക്കുതകുന്ന സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസ് സോമരാജൻ പറഞ്ഞു മാറാട് സംഭവത്തിൽ പാക് ചാരനുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആദം മുൽസി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് മുൻ എസ് പി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇക്കാര്യം വാർത്തയാക്കിയ ജന്മഭൂമിക്കെതിരെ ആദം മുൽസി നൽകിയ മാനനഷ്ടക്കേസാണ് കഴമ്പില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തി ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയത് തുടർ പഠനത്തിന് പണമില്ലാത്തതിനാൽ ദുരിതമനുഭവിച്ച വയനാട് കോട്ടത്തറയിലെ ശ്രീക്കുട്ടിക്ക് ഇനി പഠനം തുടരാം വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം നൽകി മലപ്പുറം സ്വദേശി അനീഷ് പ്ലസ് ടു വിജയിച്ച തുടർ പഠനം മുടങ്ങിയ ശ്രീക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ജനം ടി വി വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഈ വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാണ് ശ്രീക്കുട്ടിയെ സഹായിക്കാൻ അനീഷ് എത്തിയത് വയനാട് കോട്ടത്തറയിലെ ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ ദുരിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയുന്നത് ജനം ടി വിയിലൂടെയാണ് ആ കുട്ടി പഠിക്കാൻ നല്ല മെഡിക്കുകയാണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാനും പറ്റും അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ പഠന ചെലവും ഞാൻ വഹിക്കുകയാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹായവും എന്നിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നൽകുന്നു നല്ലൊരു സഹായമായി ഞങ്ങളെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാതിന് നല്ല നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ചലച്ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഷിബു കുമാരനല്ലൂർ എന്ന സംവിധായകൻ സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം പുതുതലമുറയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സമസ്യ എന്ന ചലച്ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിൽ പാരമ്പര്യ വൈദ്യത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദുരന്തം സംഭവിച്ച എൻഡോ സൾഫാൻ ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടികളിലൂടെയാണ് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ കുട്ടികളെ ദുഃഖം ഒരു കുട്ടീൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എന്നെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയിൽ മൂന്നുകളുള്ളത് ഏത് ഭാഷയും പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് വരെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സംസ്കൃതത്തിന് അതൊത്ത് ബാധകമല്ലേനും ഉയർന്ന ഭാഷ ഇപ്പോൾ ഇല്ല വേദഭാഷ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് സംസ്കൃതത്തിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മോശം അതിന് നിന്ന് ഒരു കഥ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒരു വയസ്സും പത്തു മാസവും മാത്രം പ്രായമായിരിക്കെ ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ അഭിനന്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങി ഒരു കൊച്ചുമെടുക്കി പാലക്കാട് അഗളി ജെല്ലിപ്പാറ വട്ടപ്പള്ളിയിൽ വീട്ടിൽ ടിജോ മോണിക്ക ദമ്പതികളുടെ മകൾ ആൻഡ്രിയയ്ക്കാണ് ഇത്ര കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ അഭിനന്ദനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രോഗികളായ ദമ്പതികൾക്ക് സഹായവുമായി കേരള ഫയർഫോഴ്സ് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ് കടപ്പാക്കട നിലയത്തിലെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനാംഗങ്ങളാണ് കൊല്ലം പോളയത്തോട് അമൃതകുളത്തിനടുത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് സഹായവുമായി എത്തിയത് ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി വാർഡൻ നഹാസ് കൊണ്ടരട്ടിപ്പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഭവന സന്ദർശനം
നിലം നികത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാദിയെ പ്രതിയാക്കി കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് പെരുമ്പുഴ താഴം ചെമ്പകശ്ശേരിയിൽ വീട്ടിൽ ശാന്തകുമാരിയുടെ നെൽവയലിനോട് ചേർന്നുള്ള വയൽ നികത്തിയതിനെതിരെ ശാന്തകുമാരി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ശാന്തകുമാരി നികത്തിയ നെൽവയൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിറക്കിയത് വാദി പ്രതിയായി ഇറങ്ങിയ ഈ ഉത്തരവിനെതിരെ ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷനിൽ പരാതി നൽകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ശാന്തകുമാരി കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് മേല് പുരയിടം മേടിച്ച് വീട് വെക്കുന്ന വെച്ച് അവർ കുറേച്ച് വഴി നക വഴിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വഴിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ വഴിയെ പറ്റി നമ്മൾ വില്ലേജ് എന്നെ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് കൃഷി ഓഫീസിലായിരുന്നു രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് വില്ലേജിൽ കൊടുത്ത് മൂന്നാ മൂന്നാമത് താലൂക്കിൽ കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് അവർ അന്വേഷിക്കാതെ തിരക്കാതെ ഇരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിക്ക് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പേപ്പർ വന്നപ്പോൾ അവർ തിരക്കാൻ വന്നു അന്വേഷിച്ച അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമായി ഇരുന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും അനുകൂലം കിട്ടിയിട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ ചെങ്ങറ ഭൂമി സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാസർഗോഡ് പുനരധിവസിപ്പിച്ചവർക്കായി രൂപീകരിച്ച സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാത്തതും പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാത്തതുമാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കാൻ കാരണമായത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇന്ന് ചെന്നൈയിലെത്തും കേന്ദ്രമന്ത്രിയായതിനു ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള അമിത്ഷായുടെ ആദ്യ വരവാണിത് അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരവധി നേതാക്കളുമായി അമിത്ഷാ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണ് സൂചന കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാം ദിനം കേക്ക് മുറിച്ച് ആചരിച്ച് ട്രാക്ക് വോളന്റിയേഴ്സ് കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ വെച്ചായിരുന്നു കേക്ക് മുറിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ദിവസത്തെ പോരാട്ട വീര്യം തുടരണമെന്ന് ട്രാക്ക് പ്രസിഡന്റ് റിട്ടയർഡ് ആർ ടി ഒ സത്യൻ പറഞ്ഞു പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവനിലേക്ക് സാധന സാമഗ്രികൾ ശേഖരിച്ച് പുനലൂർ പഞ്ചവർണ്ണക്കിളികൾ കലാ ചാരിറ്റി കൂട്ടായ്മ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ സനോജ് നടയിലും കരാട്ടെ മാസ്റ്റർ അനൂപും വിളക്കുവട്ടം മുതൽ പുനലൂർ വരെയുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കയറിയിറങ്ങിയാണ് സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത് മാസ്ക് സോപ്പ് സാനിറ്റൈസർ സോപ്പ് പൊടി എന്നിവയാണ് ശേഖരിച്ചത് കുളത്തുപുഴയിൽ റോഡ് ഇടിഞ്ഞു തകർന്ന അപകടാവസ്ഥയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ കുളത്തുപുഴ അഞ്ചൽ പാതയിൽ കുളത്തുപുഴ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന് സമീപത്തായാണ് റോഡിന്റെ വശം ഇടിഞ്ഞ് താണ് അപകടാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നത് നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകത ആരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി തയ്യൽക്കടയിലേക്ക് പോയ ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന യുവാവിന്റെ കണ്ണിൽ കല്ലുകൊണ്ടടിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി അറസ്റ്റിൽ കിളികൊല്ലൂർ സ്വദേശി ലത്തീഫിനെയാണ് ഇരവിപുരം പോലീസ് പിടികൂടിയത് പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിനിടയിൽ എസ് ഐ ദീപുവിന്റെ കാലിനും പരിക്കേറ്റു കരവാളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ മന്ത്യം കരണം നടന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് തെരുവുനായ്ക്കളെയാണ് പിടികൂടിയത് കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും കരവാളൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് എൻ എസ് എസ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗവും കോട്ടയം താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന പി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അന്തരിച്ചു സംസ്കാരം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് മുട്ടമ്പലം എൻ എസ് എസ് ശ്മശാനത്തിൽ നടക്കും മൃതദേഹം നാളെ ഏറ്റുമാനൂരിലെ മന്നം സെന്ററിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും കുവൈറ്റിൽ അടുത്ത മാസം ഒന്നു മുതൽ അനധികൃത താമസക്കാർക്ക് ഭാഗിക പൊതുമാപ്പ് ലഭിക്കും ഇതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അതായത് ഗവർണറേറ്റുകളിൽ ആരംഭിച്ചു ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ബഹ്റൈൻ വിമാനം ഇസ്രായേൽ നഗരത്തിൽ പറന്നിറങ്ങി ബഹ്റൈൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അൽ സയാനി ഉൾപ്പെടുന്ന ഉന്നതതല സംഘമാണ് ഗൾഫ് എയർ വിമാനത്തിൽ ഇസ്രായേലിലെ ടെലവീവിൽ എത്തിയത് കുവൈറ്റിൽ സിവിൽ ഐ ഡികൾ നേടാത്തവർക്കെതിരെ പിഴ ഈടാക്കി തുടങ്ങി റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടും നിരവധി പേർ സിവിൽ ഐ ഡി നേടിയിട്ടില്ലെന്ന് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയിച്ചു
കുവൈറ്റിലേക്ക് ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നത് സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു പ്രതിദിനം അറുനൂറോളം തൊഴിലാളികളെ മടക്കിയെത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി കൊറോണ പ്രതിസന്ധി മൂലം കുവൈറ്റിലെ നിരവധി പ്രവാസികൾക്ക് വിസ നഷ്ടമായതായി റിപ്പോർട്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പ്രവാസികളുടെ വിസ നഷ്ടമായെന്നാണ് കണക്കുകൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാകാതെ ദുബായിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ ഫോറം ദുബായ് തുടരുന്നു ദുബായ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് വിമാന ടിക്കറ്റ് അടക്കം നൽകി നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചത് മസ്കറ്റ് അയ്യപ്പ സേവാ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മണ്ഡലകാലത്ത് അയ്യപ്പ പൂജ യജ്ഞം നടത്തുന്നു എല്ലാവരും സ്വഗൃഹങ്ങളിൽ തന്നെ അയ്യപ്പ പൂജ ചെയ്ത് മണ്ഡല ഉത്സവത്തിൽ പങ്കുചേരണമെന്ന് സംഘാടകർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ലോക നന്മയ്ക്കായി എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നാണ് സന്ദേശം സൈക്കിൾ പാതയായി മാറി ദുബായ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡ് ദുബായ് ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായാണ് അപൂർവ കാഴ്ച ഒരുങ്ങിയത് നമസ്തേ